まさあはいどうも琵琶湖ガイドなすびですよろしくお願いいたしますはい、えー、5月7日の琵琶湖ガイドのお話でもしていこうかなと思いますえっ、ー、とゲストさんがえっ、ー、と丸山さんにお越しいただきましてえっ、ー、と初めましての、えー、丸山さんだったんですけど朝一にえー、ス,ワンプスワンプクローラーの猫リグですぐさま魚を釣ることができてでそこから、まあ、あの巻物が好きなゲストさんだったので、まあ、1日あとは巻いて、まあ、巻きキャロで1本で、まあ、あとは僕なんですけどディープクランク HU400 ナスビブードキャンプで、えー、釣ることができましたで比較的あの活性はやっぱり良かったんじゃないかなっていうふうには思いますでなんで活性が良かったっていうお話をちょっとしていこうかなと思います最後まで聞いていただければ嬉しいですあのー昨日も動画で上げたんですけど、放流量がこの最近の琵琶湖の、えー、300トンから220トンに下がって、でそこから今100トンに下がってるんですよ。まあ、昨日の、えー、昼ぐらいから下がったと思うんですけど、なので、本日5月7日が、まるまる1日放流量100トンの、えー、釣りでした。で、えー、調石的には、えー、昨日が流潮で、今日が和歌潮っていうような感じです。で、えー、放流量が100トンに下がったので、えー、なんで釣れたかっていう理由なんですけど、えー、その釣れた理由が、えー、よく釣れるようになった理由が、結構ね、周りの人も結構釣れてたんですけど、えー、その理由が、放流量がまず100トンになったからなんですけど、それがなんでかっていうと、えー、まず、水温が上がったからというのがあります。放流量が100トンに、まあ、流れがね、単純に弱くなったので、その分水温が上がりやすくなって、今、何個の南エリアだと17度ぐらい何個の北エリアだと16度ぐらいあると思うんですけど、えー、ずっと水温がね、えー、そんな上がりきらなかったのが今徐々に上がってきたのが魚の活性が上がったのかなというふうには思いますでもう一つのポイントがその水温が上がることによってベイトフィッシュ今、まあ、ギルとか、まあ、コアユとかモロコが多分ビアコにいると思うんですけど、まあ、そのベイトフィッシュたちが、えー、水温が上がることによって、えー、あの小魚っていうのがあんまり水温が低すぎてもあんまり活発に動かないんで、それが一度二度パーンって跳ね上がって水温が上がると結構活性が高くなって動き回ってくれて、それでバスもスイッチが入るっていう、えー、なんか仕組みだと思っているんですけど、まあそう、そういうことによってバスも釣りやすくなったんじゃないかなっていうふうには感じてます。はい。まあちょっとね、引き続き明日も結構楽しみなんですけど、えー、今水温がどんどん上がってきて放流量も100トンで落ち着いているので、沖川の水の流れが当たっている場所でウィードがある場所、そしてベイトフィッシュが映る場所っていうのは今のところすごいいいんじゃないかなと思います。まああの、今、今日はね、猫リグとマキキャロと、えー、ライトキャロを巻いてるんですけど、そのマキキャロと、まあ、ディープクランクでこの3つで釣ることができたんですけど、まあ明日もいろいろ煮詰めてって、えー、パターンをちょっと明日は明日の魚を探していこうかなというふうには思います。というわけで本日は、まあ、放流量100トンになって、えー、釣れるようになった理由についてお話しさせていただきました。えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。あちなみに下の概要欄に僕のガイドの募集日とかを載せておりますので、えー、そちらの方もチェックしていただければと思います。というわけで、えー本日のナスビ TV 終了です。ありがとうございました。ありがとうございます。こんなんでいいんじゃないですか。いやこんなんでいいのかなと思うこんな簡単に釣れちゃったけど。こんな簡単に釣れたですね<笑>、はい。スワンプクローラーで、はい、めっちゃ言います。ありがとうございます。はい、丸山さん初バスおめでとうございます。ありがとうございます。最高。イエイ。